Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Sampai berjumpa kembali nah, Berjumpa kembali bersama saya, Ardi Putra uh, Pada hari ini, saya akan memaparkan uh, materi terkait uh, mata kuliah pelayanan sektor publik Adapun yang menjadi materi kita pada siang hari ini yaitu berkaitan tentang uh, e-government dalam pelayanan publik hmm, jadi uh, konten kita hari ini yaitu bagaimana nanti uh, saya akan menyampaikan poin-poin terkait e-government dalam pelayanan publik langsung saja saya masuk kepada materi jadi materi terkait uh, e-government berbicara e-government kita akan berbicara terkait tentang pemerintahan yang dimana pelayanannya didasarkan pada pengembangan teknologi informasi nah, jadi di sini eh, pelayanan itu bisa dalam bentuk eh, digital layanan itu bisa bentuk eh, informasi ya, informasi dimana Nah, dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan itu dia tidak bersifat manual lagi diharapkan dengan sistem atau dengan menggunakan teknologi nah, layanan itu dia lebih fleksibel kapanpun dimanapun ingin mendapatkan layanan maka bisa dilakukan di mana saja kaitannya antara e-government dan pelayanan publik nah, jadi e-government di sini adalah bagian dari layanan publik maksudnya bagian di sini bahwa e-government itu ada nah, tidak terlepas dari bentuk layanan tidak terlepas dari fungsi layanan nah, berbicara kita terkait uh, layanan nah, kita harus yang menjadi dasar dari layanan publik yaitu di pada undang-undang 25 tahun 2009 uh, tentang pelayanan publik nah, di mana di dalam peraturan perundang-undangan itu diatur terkait apa yang menjadi fungsi pemerintah di bidang layanan dan apa saja layanan-layanan yang akan diberikan pemerintah kompetensi dari orang yang memberi layanan kualitas dari layanan terus terkait eh, pedoman umum penyelenggaraan pelayanan pabrik publik itu diatur di dalam kemen, eh, peraturan ya peraturan Menteri Pan RB nomor 63 tahun 2003. Nah, dalam penjelasan tadi kita bicara pelayanan eh, publik secara umum yaitu di undang-undang, maka dalam proses pelayanannya dia di eh, kementerian lembaga tersebut. Nah, di situ di Kementerian eh, Menpan RB yang mengatur eh, nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini disebutkan bahwa pelayanan publik itu merupakan segala bentuk e, sektor dari layanan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Jadi, bentuk layanan ini, ya, bentuk layanan ini itu diberikan yang member, yang diberi oleh e, pemerintah atau yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, jadi layanan di sini bisa berbentuk barang dan atau jasa ya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keten, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi layanan di sini ada yang bentuk barang, ada yang bentuk jasa dan ada layanan yang bersifat administratif. Yang menja, yang mendasar tadi kenapa kita perlu adanya ega permen? Kenapa kita perlu ega permen itu? Nah, yang menjadi dasar bahwa setiap kita, setiap organisasi, setiap pemerintah itu e, dituntut nah, untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, dengan perkembangan teknologi yang saat ini, nah, maka diharapkan itu tadi pemerintah dalam melaksanakan layanannya, dia harus beradaptasi kepada teknologi. Bagaimana pemerintah memberi layanan pendidikan, nah, nanti di pakai sistem teknologi pemerintah memberikan layanan administrasi nah, di masyarakat menggunakan teknologi nah, tergantung dari kebijakan oleh pemerintah 
Nah, maka itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan nah, bahwa setiap daerah misalkan itu wajib e, membuat e, suatu sistem nah, suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan apakah itu dalam bentuk sistem e, daerah pengurusan administrasi misalkan KTP pengurusan dalam pembayaran pajak apa bentuk sistemnya jadi dimudahkan masyarakat dalam e, mendapatkan layanan tersebut. Yang selanjutnya, jadi adanya e-government ini sebagai langkah nyata dari e, reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi salah satunya itu tadi ada pengembangan elektronik government atau e, pemerintahan yang berdasarkan e, teknologi menggunakan teknologi melalui apa reformasi melalui pengembangan digitalisasi nah jadi secara umum kita katakan bahwa ya e-government ini didapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan pemerintah dan masyarakat habis uh, hubungan pemerintah dengan bisnis dan hubungan pemerintah dengan lembaga pemerintahan yang lainnya atau non di pemerintahan jadi bagaimana uh, e-government ini menggunakan teknologi itu tadi ya menggunakan teknologi bagaimana dia mentransformasi yang dulunya layanan manual dijadikan layanan yang uh, online baik itu dalam layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya Begitu juga layanan pemerintah kepada pebisnis atau e, pemerintah dengan lembaga lainnya. Selanjutnya, berbicara e-government, maka kita harus e, tahu dulu apa yang menjadi manfaat dari penggunaan e-government di pelayanan publik. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa manfaat pertama itu dia memperbaiki kualitas pelayanan. Jadi diharapkan dengan e-government ini uh, itu bisa memperbaiki kualitas pelayanan. Nah, dapat kita lihat banyak contoh, misalkan uh, bagaimana dia secara online nah, itu memudahkan, ya memudahkan dalam segi mana? Dalam segi biaya, nah, dalam segi hal-hal yang yang lainnya, dan dalam segi peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas nah bagaimana dengan adanya sistem ini dengan ada teknologi informasi pemerintahan ini dalam layanan itu dia bisa transparan nah, by sistem ini kan ada sistemnya proses-prosesnya bisa dilihat nah, dimana proses yang eh, tel telatnya dimana nah, itu bisa dilihat di sistem nah, terkait kontrol pengawasan nah, pengawasan begitu juga bahwa dengan sistem informasi tersebut dengan ber, dengan menggunakan base data tersebut kita bisa mengkontrol ya mengkontrol apa yang menjadi bentuk dari layanannya selanjutnya akuntabilitas yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban jadi di mana dengan ada government ini diharapkan ASN atau birokrat tersebut itu dia lebih bertanggung jawab sesuai dengan SOP-nya apa maka itu yang harus uh, dilakukan selanjutnya dalam mengurangi uh, biaya administrasi nah, diharapkan dengan adanya e-government ini mengurangi biaya administrasi dimana kita ketahui bahwa biaya administrasi nah disitu ada ATK disitu ada belanja yang lainnya nah maka dengan ada e-government itu bisa uh, mengurangi Selanjutnya memberi peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber uh, pendapatan yang baru. Selanjutnya mencipta, menciptakan uh, suatu lingkungan masyarakat yang baru uh, dengan cepat dan tepat menjawab permasalahan. Nah diharapkan di dalam e-government itu, di dalam teknologi itu bisa ada interaksi. Apa yang menjadi permasalahan masyarakat itu bisa langsung diselesaikan. Kita lapor terkait layanan apa? Nah, dalam waktu berapa hari sesuai SOP layanan itu selesai selanjutnya memberdayakan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan atau uh, kebijakan uh, publik 
Oke okay, selanjutnya masuk kepada jenis uh, pelayanan pada e-government Jadi jenis pe, jenis pelayanan di situ ada tiga ada publikasi interaksi dan transaksi. Nah, jadi kita lihat banyak uh, proses ya nah, dalam teknologi informasi itu ada dia prosesnya sampai di publikasi saja. Ada yang sudah sampai pada tahap interaksi, ada yang sudah sampai pada tahap uh, transaksi. Di sini kalau kita berbicara uh, pada tahap publikasi, maka uh, website yang digunakan pemerintah, ya, teknologi informasi tersebut, itu cuma dia bersifat komunikasi yang satu arah. dia. Jadi ada peraturan perundang-undangan, diletakkan dia di website pemerintah, nah, nanti kalau masyarakat ingin tahu apa peraturan, masyarakat bisa download masyarakat ingin tahu uh, prosedurnya masyarakat tinggal lihat tinggal download nah, jadi dia pada tahap publikasi saja cuma menyampaikan uh, informasi sedangkan pada mas pada tahapan uh, interaksi nah, di situ sudah ada interaksi nah, baik di situ ada bentuk portal dan ada bentuk kanalnya kalau portal di sini dijelas ada website nah, di situ kita bisa berkomunikasi atau kita bisa searching langsung apa yang kita inginkan di website itu kalau dia bersifat kanal nah di situ bisa ada seperti chatting seperti uh, web dan lain-lainnya jadi kita apa yang kita keluhkan itu langsung ditanggapi oleh uh, pemerintah selanjutnya uh, pada tahapan transaksi nah di mana pada tahapan ini sudah ada komunikasi dua arah dan langsung kepada proses transaksi contohnya misalkan e, wajib pajak dalam melakukan pajak dia bisa secara online secara online itu ya pembayarannya jadi langsung ada transaksi masukkan data masukkan file e, kelengkapannya cukup maka langsung pada proses transaksi ya, jadi dalam satu sistem itu dia langsung e, selesai Nah, jadi itu yang menjadi tiga tahapan tersebut mungkin pada hari ini ini yang e, bisa saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya saya sudahi dengan mobil itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang